इस मॉड्यूल में जिक्र होगा वी एन इन रेप्टाइल्स इससे पहले फिशेस के अंदर एम्फीबियंस के अंदर और उसका कंपैरिजन और तो ये एवोल्यूशनरली ये रेप्टीलिन आई जो है इट्स बेटर इज बेटर दैन ना दी एम्फीबियंस और जैसे एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए ये आई का स्ट्रक्चर भी और इसे वी एन भी ये बेहतर से बेहतरीन हो रही है और ये दिस इज समथिंग इंटरमीडिएट रेप्टाइल्स में तो आई इन रेप्टाइल्स आर सिमिलर इसका स्ट्रक्चरली ये तो तकरीबन ऐसे जैसे एम्फीबियन आई जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स में देखा द मोस्ट रेप्टाइल्स हैव ए रिंग ऑफ बोन्स जिस में एक एक कप सा बन जाता है जिसके अंदर आई लॉज है तो बोन्स अराउंड ईच आई दैट सपोर्ट्स द आई बॉल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स स्नैक्स और क्रोकोडाइल्स में ऐसा नहीं होता उसका जो स्किन का जो स्कल का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दम्फीपियंस तो इस लिहाज से वो खास बोन्स नहीं बनी हुई लेकिन ज़्यादातर रेप्टाइल्स के अंदर या लेजर्स के अंदर ये बाकायदा बोन्स हैं जिसके अंदर एक कप है कप बन जाता है जिसके अंदर फिर आई इज प्रॉपरली लॉन्च नो सम लेजर्स एंड टटोरा विच इज अगेन लेजर्ड दैट कंटेंट द थर्ड आई और विच इज सेट टू बी द पराइटल आई जो कि विच इज यूजली एट द टॉप ऑफ द हेड और यहाँ पे जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं तो दिस इज दिजर्ड और टटोरा और ये ये है आई जिसे हम मीडियन आई कहते हैं विच आल्सो कॉल द पराइटल आई और इसको अगर हम मैग्नीफाई करें और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो दिस इज कॉर्निया विच इज ट्रांसपेरेंट एज अ मेम्ब्रेन and then next this this part is the lens और यहाँ पर lumen है ये cavity है और ये retina है और यहाँ पर obviously there would be so many uh, receptor cells each receptor cell is connected with the neuron और इस तरह एक sensory neurons हैं और एक nerve बनती है it is optic तो apart from its own eye these lateral eyes the lateral eyes there is a median eye also in a in a very few not all reptiles ये बहरल देर इज ए थर्ड आई इट इज सेट टू बी ए थर्ड आई नाउ दिस आई डिवेलप्स फ्रॉम ऑप्टिक टेक्टम ऑप्टिक टेक्टम जो है ये इट इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन वहाँ से ही फिर ये एक कैप्स्यूल बनता है और ये फिर आई डिवेलप होती है तो दिस आई कंटेन्स कॉर्नियन लेंस एंड एटिना लाइक द लेटरलाइज लेटरलाइज तो स्टेक्स डोंट प्रोजेस ए आई लिड इट रिमेन्स ओपन लेकिन बहरहाल उसके ऊपर एक स्केल है विच बिकम्स that is uh, actually part of the skin and it is it acts as a spectacle which protects the eye ye ye zyada tar snakes mein hota hai ki iske eye ka jahan pe eyes hain wahan pe scales jo hain wo bhi transparent ho jate hain to is lihaz se hum keh sakte hain ki uski ek anex ban jati hai now most reptiles they possess upper and lower eyelids निकटिटेटिंग uh, मेम्ब्रेन भी होती है और निकटिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है कि लेटरल साइड से एक बहुत थिन ट्रांस नॉट ट्रांसपेरेंट इट इज़ ट्रांसलूसेंट जिसके अंदर लाइट uh, कम्प्लीटली uh, पास नहीं कर सकती थोड़ी सी पास कर सकती है इसलिए हम इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं और ये निकटिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि बाकायदा जूँ ही हम इसको अगर हम आई को आई के पास मंगली ले जाएँ तो एक एक निकटिटेटिंग मेम्ब्रेन आएगी और उस आई को प्रोटेक्ट करती है और उसको सफाई भी करती है यूजुअली नॉन पॉइजनस स्नैक्स ये भी डिफरेंस है एक uh, बहुत सारे डिफरेंसेस है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नैक्स के अंदर लेकिन दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंसेस कि यूजुअली नॉन पॉइजनस स्नैक्स दे हैव राउंड पीपल पीपल इज राउंड वाइल वाइल पॉइजनस स्नैक्स दे हैव इलिप्टिकल इलिप्टिकल जो कि बिल्कुल जैसे uh, Uh, it is uh, elliptical, uh, uh, not completely rounded. ऐसे ही है कोई चीज़ को stretch कर दिया जाए तो वो एक elliptical structure बन जाएगा या एक opening बन जाएगी Now a crocodilian pupil can uh, can close to a narrow slit like aperture in bright light. तो bright ये एक लिहाज से दिस इज अकोमोडेशन ऑफ द आई जो कि लोअर एनिमल्स में इतनी अकोमोडेशन नहीं है लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई है तो इसके अंदर एकोमोडेशन का प्रोसेस भी बेहतर से बेहतरीन होता गया है तो ये अब स्ट्रॉन्ग लाइट के अंदर 
जो पीपल है वो बहुत नैरो हो जाती है और और जो इफ द लाइट इज़ डिम या ड्यूरिंग नाइट तो ये जो पीपल है वो बहुत वाइड हो जाएगी क्योंकि ये एनिमल्स इस लिहाज से दोनों दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी फीड कर सकते हैं अपना ये प्रे ढूंढ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ये स्नैक्स जो हैं ये लेजर्स हैं ये नॉक्टर्नल हैं ये रात के वक्त निकलते हैं और दे कैन इवन सी दीज प्रे एंड दे फीड अपॉन दैम सो वाइल एंड डार्क पीपल ओपन्स टू ए फुल सर्कुलर पीपल टू अलाउ मैक्सिमम लाइट सो दे कैन हंट बोथ टू द डे एंड नाइट हाउ व दे प्रेफर टू हंट एट नाइट एंड बास्क एट डे टाइम यानी दिन के वक्त जब मैं आमतौर पर सर्दी में या फिर जब टेम्परेचर इन्वामेंटल टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये रोशनी में या धूप में आ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बास्किंग कहते हैं तो दे बास्क देयर बॉडीज और ताकि वॉम्थ क्योंकि ये सारे एनिमल्स जो हैं दे आर पोइलोथर्म्स उनका टेम्परेचर वही हो जाएगा जो बाहर का टेम्परेचर है तो लेकिन इस तरह बास्किंग से ये दे कैन दे कैन रेज द टेम्परेचर और और फॉर देयर ऑब्वियसली फॉर देयर एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं इस तरह तो दिस इज दिस इज दियन इन न दिस दिस इज हाउ द रेप्टाइल्स दे हैव द आईज एंड द एकोमोडेट देयर आईज स्ट्रॉन्ग लाइट में डिम लाइट में और दिस इज ऑल बाई दी बाई द साइज ऑफ द पीपल दे कैन एडजस्ट द साइज ऑफ और ये दिस इज ऑल दिस इज ऑल इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनिमल so this is it is uh, it is happening uh, there is uh, there is a uh, involuntarily ye voluntary activity nahi hai ye involuntary automatic uh, automatically ho ja ho raha hai and this is all under the control of the brain so this is uh, an important sense which is the sense of vision aur jiske humne eyes dekhi eyes ka structure dekha uski functioning dekhi uski physiology dekhi jise hum kehte hain aur accommodation Uh, को भी हमने टच किया तो दिस इज ऑल अबाउट दी वियन इन रेप्टाइल्स ओके जी